物业经常露脸的中忍和特别上人，你认识几个？第一个水门护卫队，水门护卫队共有三人：不知火玄阶、病足雷同、别伊瓦西。三人曾担任四代火影破风水门的护卫队成员，其中前两个是特别上人，只有别伊瓦西是中忍。他们可以施展组合忍术、飞雷阵之术。四战时期，正是用这个术将赵伟明送上战场。不知火玄阶平时总喜欢掉根牙签不过这并不是普通的牙签而是由于攻击的千本。玄阶擅长的正是使用千本攻击。病足雷同特长是擅长暗杀，在阿斯玛小队被小的爷孙俩重创时，病足雷同曾和山城青叶一起赶来支援。别伊瓦西这个角色铁子们可能不太熟悉，其实早在中人考试时，别伊瓦西就曾担任考官，后来追击阉忍四人众的任务，别伊瓦西也有参加。第二个木叶村看门大爷。两个中人神月初云和钢丝铁，这两位想必铁子们都很熟悉，负责跟阿斯玛一起搜寻小的踪迹。他俩的实力倒也算不上特别弱，甚至还有组合忍术呢。不过很可惜，小还是太强了。第三个人鬼情侣组，月光疾风和卯月夕颜，一个是特别上人，一个是暗木的成员。疾风刚出场时就一副病怏怏的样子，盒饭也是领得非常早了。不过时隔一整个疾风传，夕颜依然还是忘不了旧日的恋人呢。第四个海野伊鲁卡，伊鲁卡是名中人，同时也是忍者学校的老师。他给了鸣人很多温暖，用善良的心把鸣人从黑化的边缘拉回。怪不得鸣人请伊鲁卡以父亲的身份参加婚礼，伊鲁卡他值得。第五个会比烧，擅长教学的特别上人，之前是木叶丸的家庭教师，后来也当上了忍者学校的老师。第六个山城青叶，特别上人，青叶也被戏称为山城青叶，主要是因为养了很多乌鸦，可以用来干扰视线。不过其实青叶真正擅长的是感知和情报类工作。他是木叶情报部门的成员。第七个宇智波鼬，是的，你没看错，又成为叛忍前并不是上人，而是中忍啊，又以中忍的身份加入暗波，后来直接经历了灭族叛逃，加入小成了木叶的卧底。你还知道木叶哪些中忍和特别上人呢？来评论区一起讨论。<笑>盘点忍者们的官方绰号，没想到这么好笑。第一个，齐木卡卡西，咱们都知道哈，老卡在火影里的外号是第一技师。但铁子们知道吗？这称号可不是网友们一时兴起瞎编的，而是有火影官方认证的绰号。另外，拷贝忍者、血流眼卡卡西也都是老卡的官方外号，可以说是火影里外号最多的忍者，没有之一。你有病。第二个，卡卡西的父亲齐木寿茂，寿茂的绰号是木叶白牙，曾是一代忍者中的实力佼佼者，他的父母就死于白牙之手，而白牙的名声更是传到忍界各国，可以说。老少皆知，但事实上，白牙这个名字本身其实是硕茂后辈背的短刀的名字。第三个，自来也，自来也一直被名人称为好色仙人，不光因为好色是自来也的标签，更是因为自来也刚登场时自我介绍为妙木山的蛤蟆精灵仙素道人，人称蛤蟆仙人。结果由于名字太长，名人压根没记住，就记住了自来也偷窥女澡堂，于是这好色仙人这个名字一叫就是三年呐。第四个，元飞日展，忍术教授这个称号，想必在木叶忍村也是无人不知、无人不晓。但除此之外，三代还有一个官方绰号，名叫猴子，这是三代的老师初二代对他的爱称，也是因为三代的通灵兽猿猴王猿魔可以变身为金刚如意棒的原因。第五个，波峰水门，因为飞雷神的速度太快，水门黄色闪光的名号响彻人间。据说外村的忍者只要见到红色闪光，就可以放弃任务立刻逃跑，不会受到任何追责，可见水门的实力有多恐怖。第六个漩涡九千奈，世人皆知黄色闪光，却不知黄色闪光的老婆也有绰号，因为红色的头发。九千奈上学时被班上的男生起名为番茄，但由于九千奈脾气太暴，把欺负他的男生全都给揍了，最终的绰号就变成了血红辣椒。果然是人中奇名，恐怖如斯啊！铁子们还知道哪些火影中有官方绰号的忍者呢？一起来评论唠唠。你知道忍者们的绰号有哪些吗？第一个，齐木卡卡西，齐木五五开，忍界网红卡子哥，抠皮忍者抠抠西，木叶第一技师，菊花终结者。卡卡西的外号之多，可以说是忍界之最。没办法，谁让这个闷骚的男人梗最多呢？第二个，宇智波佐助，帝王二柱子，忍界最强装盾，愚蠢的我兜兜，宇智波狂笑自己。佐助的梗那是一点也不比卡卡西 CD 的少，毕竟只要我一直兴起，就能被整个忍界追着揍。太残暴。第三个漩涡鸣人，预言之子，九尾包租婆，意外性 number、no. one 的忍者。要说鸣人作为主角，真的有那么多的梗吗？那坑点人自然是不必多说，而且还是物理上的。那咱们拥有最强幻术变身嘴的明宝，在火影里吃过的奇怪东西也是多如牛毛，什么口挖人、口从人、口。呵呵第四个纲手，阔鱼公主纲手机，忍界最强医疗忍者，天奈老 baby 听了都不得不服。名人最喜欢叫他纲手婆婆，但咱们纲手纵横忍界，真正名扬四海的外号其实是传说中的大肥羊。
是传说中的三人呢，分别代表了三个奇怪的流派。第五个，千手飞剑。人家最毒小郭，宇智波一生之敌，咱们的头皮辣妈一生发明人数无数，人数卖号大发明家，而且还是专利意识最强的发明家。就算是嗝屁过后被人绘图出来，也是依然忙碌在保护专利的路上。哦对，绘图真生也是人家发明的。第六个，宇智波右，宇智波狂笑世界之一，右生人的嗝那是一点也不输另外三位，什么吴切哈一打七，宇智波大柚子，月圆之夜电线杆，就问你害不害怕就完了。第七个，柚子的小伙伴干死鬼江，官方绰号是物眼怪人无尾尾兽，那是杂抽咋厉害？然而咱们实际上的娇娇啊，那是直男死鱼眼，柚神保护伞，对待妹子我重拳出击，只有一打七是我的终身老 baby。第八个，宇智波斑，斑爷的绰号是最霸气的，有的人装逼被叫二柱子，但有的人装逼却被称为斑爷，什么叫绝对实力呀、啊？光是一个宇智波斑的名号，就能让武大国摒弃先贤结成一统，所以人称斑爷那也是不无道理。铁子们，还知道哪些好玩的人纸绰号呢？评论区一起讨论。幻想中每个人的无限阅读都梦到了什么？你知道吗？一直喜欢迷人的雏田，在梦里提前和迷人牵手成功，身后是偷看他们约会的大舅子和小姨子，这一幕是多少人的意难平。而从小梦想当火影的牙，不仅在梦里当上了火影，而且还要求所有人都跟他一起养狗，甚至还要定个狗日假期，这也太任性了吧！志乃跟虫子打了一辈子交道，终于在梦里找到梦寐以求的新品种。看这块头，确实。Superashi 最爱吃零食的丁次，在梦里娶到最爱做饭的完美贤妻，这生活着实是让人狠狠羡慕住了。最怕麻烦的鹿丸，看着老爸被老妈骂，阿斯玛老师带娃，心想结婚什么的还是算了吧。一旁的蛇君表示同意，不愧是一对啊，连恐婚都能恐到一起。井野的梦里，佐助和佐井竟然因为争井野吵了起来，被两个大帅哥明抢。看得出来，井野是把爽字都写在脸上了。小李在梦里双双干掉鸣人和宁次，终于获得小樱的芳心，这就是青春的胜利。天天的梦里，每个人的性格都和现实完全相反，鸣人变成高冷帅哥面麻，雏田变成性感辣妹大姐大，宁次瘦成一道闪电，鹿丸则是变成了一个傻子。恨嫁的赵美明在梦里终于喜结良缘，嫁给帅哥。纲手在梦里和加藤段出生入队，还吐槽自来也不要教会神术。渴望归属感的大河在梦里英雄救美，率第七班营救卡卡西出现风头，之后顺利接任第七班队长。大河爸妈真是连做梦都想给这些熊孩子当保姆啊！奇拉比也是在梦里集齐九个人助力，对抗小组织拯救人界。看九郎在梦里喜提高达，开心的飞起。小菊在梦里地控属性暴露，被两个弟弟争着求建议，真是伤脑筋。歪罗的梦里父慈子孝，家庭圆满，还交到了鸣人这个朋友。只有香林的梦境是最惨的，别人的理想都在梦里得到了满足。而在香林的梦里，窝着窝重复灭国的悲剧。香林被人当成免费治疗药，咬得遍体鳞伤，最后好不容易遇到佐助，自己却被咬得奄奄一息，最终倒在了佐助的怀里。你觉得谁的梦境最搞笑？谁的梦境给你印象最深呢？评论区唠唠。谁是火影里最爱装逼的人？第五名飞书蜻蜓，中人考试的考官之一，在考试时一度力压考生，自称中人之中特别选麻利精英，被人质疑能力时，一句“我强大的力量就是证据”，可谓逼格满满。这招架前期不知骗了多少人，但其实飞书蜻蜓这人就是个冷炮中人，后期甚至连个镜头都没几个，纯属打酱油来的。第四名宇智波斑，有人装逼秒打脸，有人装逼成斑爷。关于爱装逼这事儿，想必大家也是有目共睹。一句“你也想起我吗”，流传至今。而面对能与其一战的凯，班也绝不吝啬肯定。一句“我甘愿称你为最强”，一度令人热血沸腾。班的实力确实和逼格相匹配，所以也被广大网友称为班爷。第三名二柱子，柱子就是装逼之后一秒打脸的那个，每次装完必挨揍，打完之后那是好了伤疤接着装。不过这也不能全怪佐助，毕竟每回都是越级挑战。你说那玩意儿能不被叫做人吗？第二名沙暴歪罗，歪罗刚出场时就是个倒立的逼王，前期的逼格甚至比二柱子还高一头。讲话的小手一捏灰飞烟灭，小眼一瞪脖子丧命，就连当哥哥的看九郎在歪罗面前都得瑟瑟发抖。谁能想到啊，后面竟然被鸣人嘴成了金牌暖男。第一名，深奶一比喜。要说装逼专业户，还得是咱木叶考文官，班爷都得往后捎上。作为中人考试第一场的考官，一比喜的压迫感那是直接拉满。如果大筒木有为压，那他的名字一定叫刀疤。一开始我以为一比喜多牛逼，刀疤脸一般不都是隐藏大佬吗？后来才知道，原来木叶最强的还得是下人，其次才能是上人。至于像一比喜这种特别上人，那实际的表现就是特别菜鸡。你还知道火影里哪些爱装逼的人呢？评论区唠唠。传统小组织十枚戒指，你最熟悉哪个？第一个佩恩零，佩恩是小组织明面上的首领，主要负责集团任务的分配。佩恩带零字戒。
象征着没有战争和痛苦，也代表小组织要重塑这个世界的真理。第二枚，小南白。左青龙，右白虎，小南的代号衬托了南姐的领导地位。小南主要负责担任于野村村长，同时也负责团队人员的那些，属于队里唯一的 HR 小姐姐。有在南姐这种人美声甜的门面担当，我就想问一句，这小组织谁看了不心动啊？第三枚，宇智波鼬猪。猪代表朱雀，和又深沉的卧底人设颇为吻合，而且又常用的通灵兽又是乌鸦。乌鸦本是忠贞之鸟，同时又是世界上最聪明的动物之一，这也和鼬的身份呼应。不过猪在卦象中对应的是离卦，也暗示了又悲情的结局。第四枚干式鬼椒男，鬼椒是鼬的搭档，佩戴男字剑，男斗主生，象征不死，和鬼椒吸收查克拉的能力契合。不过鬼椒点子背啊，遇上了异生之敌麦特凯，原本几乎无敌的能力就被克制，最终为保护情报自杀。第五枚赤杀之蝎玉。玉的含义是玉女、玉将，指身处后方调兵遣将之人，与蝎的傀儡式人设非常吻合。同时，玉也代表领导地位，因此蝎死后，玉字剑被阿飞捡到。阿飞的真实身份正是穿着白雪的戴土，是小组织真正的幕后首领。这一幕看似机缘巧合，实则是命中注定的乌龟原主。第六枚，迪达拉青。小迪是组织里最年轻的角色，也是最有活力的小孩。只可惜啊，英年早逝，年仅十九就折在了佐助手里。第七枚，角都北南斗主生，北斗主死。角都用秘术夺取别人的心脏，斩断别人的生命来延续自己的生命。第八枚，飞断三，三台掌罚死神，与飞断现身教嗜血反伤的能力非常符合。第九枚，玄玄武原本就是一种龟蛇同体的生物，也是恰恰对应了黑绝白绝二者同体的身份。第十枚，大蛇丸空空指空尘，与大蛇丸不断转换身体的设定符合。不过大蛇丸从小组织叛逃后，顺手牵羊把空子剑给顺走了，估计小组织挖地三尺也要抓捕大蛇丸，大概就是因为这一条赖皮蛇偷了公司的财物吧。